হাই অ্যাসপিরেন্টস আমার নাম সৌরভ বণিক আজকে আমরা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ইংলিশের গ্রামারের চ্যাপ্টার নিয়ে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে প্রি পজিশন প্রি পজিশন কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা চ্যাপ্টার এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশন কিন্তু আমরা ঠিকমতো বসাতে পারি না এবং এই জন্য কিন্তু বহু স্টুডেন্টসদের কিন্তু ভুল হয়ে যায় এবং অনেক সময় দেখা যায় যে এর আর কানেকশানও কিন্তু প্রি পজিশনটা আমরা ক্যাচ করতে পারি না প্রি পজিশন খুব ভালো করে কিন্তু পড়তে হবে এবং কন্টিনিউয়াস চর্চার মধ্যে রাখতে হবে প্রি পজিশনটাকে না হলে কিন্তু তোমার অ্যাপ্রোপ্রিয়েট জায়গায় কোনটা বসবে সেটা কিন্তু ক্যাচ করা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ঠিক আছে এই জন্য দেখবে অনেক সময় কি হয় আমি একটা জিনিস বলবো তোমাদেরকে পি কে দে সরকারের যে গ্রামার বইটা রয়েছে সেখানে এসপি বক্সির যে গ্রামার বই কিছু কম্পিটিভের বই আছে সেই বইতে দেখবে অনেক প্রি পজিশনের এক্সাম্পলস দেওয়া আছে তোমরা একটু সময় করে ওই এক্সাম্পলসগুলোকে ভালো করে রিভাইজ করো দেখো ঠিক আছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রি পজিশনের চার্ট ওখানে দেওয়া আছে সেগুলো কিন্তু তোমরা একটু কন্টিনিউয়াসলি রিভাইজ করতে পারো দেখতে পারো তাহলে কি তোমাদের মাথায় থেকে যাবে জিনিসটা ঠিক আছে দেখো আজকে যেটা ডিসকাস করবো সেটা হচ্ছে প্রি পজিশন কি এবং তার সেন্টেন্সে তার ফাংশন কি এবং সেখান থেকে কি কি এরার্স আসে এবং কি কি রুলস আমাদের মনে রাখতে হবে রিগার্ডিং প্রি পজিশন সেগুলো নিয়ে আজকে আমাদের বিষয় ঠিক আছে তাহলে প্রি পজিশন অ্যান্ড গ্রুপ ওয়ার্ক সেটা হচ্ছে আমাদের আজকে সাবজেক্ট লাইন বা এটা আমাদের চ্যাপ্টারের নাম প্রথমেই বলবো প্রি পজিশন কী প্রি পজিশন হচ্ছে এমন কিছু ওয়ার্ড বা ওয়ার্ডস যেগুলো একটা সেন্টেন্সে যখন বসে নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে নাউন বা প্রোনাউনের আগে বসে ওই প্রি পজিশনটা ওই নাউন বা প্রোনাউনের সঙ্গে সেন্টেন্সের যে আদার পার্ট আছে বা অন্য অংশ আছে সেই অংশের সঙ্গে একটা কানেকশান তৈরি করে একটা রিলেশান তৈরি করে এটাই হচ্ছে প্রি পজিশনের কাজ ধরো আমি একটা এক্সাম্পল দিই ধরো বললাম যে দ্য ক্যাট ইজ সিটিং আন্ডার এ টেবিল তার মানে কি বিড়ালটা টেবিলের একটা টেবিলের নিচে বসে আছে দ্য ক্যাট ইজ সিটিং আন্ডার আর টেবিল বা আন্ডার দ্য টেবিল ঠিক আছে তাহলে এখানে হচ্ছে আন্ডারটা প্রি পজিশন এবার ধরো আমি যদি এরকমভাবে এই সেন্টেন্সটার মধ্যে আন্ডারটাকে তুলে নিই দ্য ক্যাট ইজ সিটিং দ্য টেবিল কোনো মানে নেই অ্যাবসলিউটলি মিনিংলেস হয়ে যাচ্ছে তাহলে প্রি পজিশন কিন্তু যেখানে দরকার সেখানে তোমাকে দিতেই হবে এরকম কথা না যে প্রি পজিশন সব সেন্টেন্সে আসে হুম হি ইজ এ গুড জেন্টেল ম্যান হি ইজ এ গুড হিউম্যান বিং এখানে প্রিপোজিশন নেই কিন্তু হ্যাঁ যেখানে প্রিপোজিশন আসে সেখানে কিন্তু আসতেই হবে লাগবে নাহলে কিন্তু মিনিংলেস হয়ে যাবে তাহলে দ্য ক্যাট ইজ সিটিং দ্য টেবিল কোনো মানে নেই ওখানে আন্ডারটা কী করছে আন্ডারটা কানেক্ট করছে কার সাথে ক্যাটের সঙ্গে কানেক্ট করছে টেবিলের দ্য ক্যাট ইজ সিটিং আন্ডার দ্য টেবিল তার মানে কি ওই ধরো ক্যাট রয়েছে ক্যাট ইজ সিটিং আন্ডার দ্য টেবিল তার টেবিলটা হচ্ছে নাউন তার আগে আন্ডারটা বসেছে ওই নাউনটার সঙ্গে সাবজেক্টের সম্পর্ক ইন্ডিকেট করছে বা ভার্বের সম্পর্ক ইন্ডিকেট করছে যদি আমি আন্ডারটা না বলি তাহলে কিন্তু সেন্টেন্সটা কোনো মানে হয় না ঠিক আছে এটা মনে রাখবে ধরো একটা এক্সাম্পল এখানে আছে দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবিল দ্য পেন ধরো পেন দ্য পেন ইজ অন দ্য টেবিল টেবিলের উপরে পেনটা রয়েছে তাহলে অনটা হচ্ছে প্রি পজিশন ঠিক আছে এই অন অন মানে কি কোনো জিনিসের উপরে কোনো কিছু টাচ করে থাকা সেক্ষেত্রে অন আমরা ইউজ করি ঠিক আছে আর কোনো কিছুর থেকে একদম ভার্টিক্যালি অ্যাবাভ মানে ভার্টিক্যালি যদি ওপরে থাকে তাহলে অ্যাবাভ ইউজ করি আর যদি অনেকটা ওপরে থাকে অনেকটা ওপরে নাগালের বাইরে প্রায় বলা যায় দ্যাট ইজ ওভার এরকম কিছু পার্থক্য আছে সেগুলো বলবো পরে তাহলে এটা বোঝা গেল তার প্রি পজিশন হচ্ছে ইজ আ ওয়ার্ড হুইচ ইজ প্লেস বিফোর আ নাউন আর প্রোনাউন টু শো ইটস রিলেশন উইথ দি আদার পার্ট অফ দি সেন্টেন্স ঠিক আছে এক্সাম্পল প্রচুর আছে সেম ধরো সিম্পল কিছু প্রিপারেশন বলি অন ইন অফ অ্যাট বাই ফ্রম উইথ এই সমস্ত অ্যালং এগুলো হচ্ছে তোমার সিম্পল প্রিপোজিশনের মধ্যে পড়ে আচ্ছা তোমার একটা আছে পার্টিসিপিয়াল প্রিপোজিশন জেনে রাখা ভালো পার্টিসিপিয়াল প্রিপোজিশন মানে হচ্ছে আইএনজি দেওয়া ওয়ার্ডস ঠিক আছে যেরকম ধরো আমরা কথায় কথায় বলি যে ওর এই কাজটা পেন্ডিং আছে পেন্ডিং মানে কি কাজটা বাকি আছে কেন কাজটা হয়নি ডিউ আছে এই যে পেন্ডিং হুম ধরো আমি বললাম একটা সেন্টেন্স যে ডিউরিং মাই লাস্ট সামার ভ্যাকেশন আই ওয়েন্ট টু দীঘা তার মানে কি যে লাস্ট সামার ভ্যাকেশন চলাকালীন আমি দীঘা গিয়েছিলাম ঠিক আছে তাই এই যে ডিউরিং বললাম এই যে পেন্ডিং বললাম আর একটা ওয়ার্ড আছে কনসার্নিং কনসার্নিং অথরিটি বা অথরিটি কনসার্ন কনসার্নিং যদি ওয়ার্ডটাকে ধরি তাহলে এই কনসার্নিং পেন্ডিং তোমার ডিউরিং এইগুলো হচ্ছে পার্টিসিপিয়াল প্রিপোজিশন এগুলো মাথায় রেখো ঠিক আছে এগুলো মোটামুটি থাকে কিছু ধরো ফ্রেজাল প্রিপোজিশন বলে দিই ফ্রেজাল প্রিপোজিশন তোমরা জানো যে ইটস লাইক এ ফ্রেজ যেমন ধরো আমি বললাম যে আই কুড নট অ্যাটেন্ড দ্য লাস্ট ক্লাস
এখানে একটা ওয়ার্ড মানে বেস ওয়ার্ড থাকবে এবং তার আগে বা পরে অথবা দুদিকেই দুটো প্রিপারেশন থাকবে ধরো এক্সাম্পল দিই ধরো ইন ভিউ অফ অন অ্যাকাউন্ট অফ ইন লিউ অফ বাই ভার্চু অফ উইথ দ্য হেল্প অফ উইথ এ ভিউ টু এই যে টার্মসগুলো এই যে ফ্রেজেসগুলো এগুলো সব হচ্ছে তোমার কি ফ্রেজাল প্রি পজিশন ঘুরিয়ে বলতে পারো প্রি পজিশনাল ফ্রেজও বলা যায় এগুলোকে হয় তুমি ফ্রেজাল প্রি পজিশন বলো অথবা প্রি পজিশনাল ফ্রেজও বলতে পারো রাইট এটা একটু মনে রাখবে তো এগুলো এগুলোই মেজর জিনিস যেগুলো কিন্তু বহু ক্ষেত্রে আসে ঠিক আছে চলো এবার আমরা পরে পেজে যাই এখানে দেখো প্রি পজিশন কোথায় কীভাবে ব্যবহার করব সেখানে কিন্তু কিছু রেস্ট্রিকশান আছে আমাদের হ্যাঁ এই রেস্ট্রিকশানসগুলো কিন্তু খুব ভালো করে তোমাকে মাথায় রাখতে হবে মনে রাখতে হবে পরীক্ষার সময় কিন্তু এগুলো যেন তোমাদের ঠিক টাইমে ঠিক জিনিসটা মনে আসে তাই জন্য এটা দেখবে দেখো আলোচনা করি প্রথমে কি বলেছে বলেছে দেখো এটা দেখে নেবে বলেছে যে টাইম যদি আমি ডিনোট করি ধরো মর্নিং ইভিনিং ডে নাইট মান্থ ইয়ার এগুলো আমি ইন্ডিকেট করছি তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা তার আগে প্রি পজিশন দেবো না এক্সাম্পল কী দিয়েছে বলেছে আই মেট হিম অন লাস্ট ইভিনিং এটা ভুল ইংলিশ অন লাস্ট ইভিনিং ইন লাস্ট উইক ঠিক আছে তারপর ধরো বললাম অন অন লাস্ট ইয়ার ঠিক আছে এইগুলো কিন্তু হয় না এগুলো ভুল ইংলিশ লাস্ট ইয়ার দিস ইয়ার হুম তারপর ধরো তোমার লাস্ট নাইট প্রিভিয়াস নাইট তারপর ধরো ডে যেগুলো আসে বা ইভিনিং হ্যাঁ দিস ইভিনিং লাস্ট ইভিনিং লাস্ট আফটারনুন এইভাবে বলি এইগুলো এই প্রয়োগ মানে শব্দগুলো যেগুলো বললাম বা এক্সপ্রেশনগুলো বললাম তার আগে কিন্তু কখনোই তোমার কোনো প্রি পজিশন আসে না ঠিক আছে তাহলে এখানে কি হবে আই মেট হিম অন লাস্ট ইভিনিং হবে না এটা ভুল পাশে দেখো ক্রস দেওয়া আছে এক্স্যাক্ট সেন্টেন্স বা প্রপার সেন্টেন্সটা হচ্ছে আই মেট হিম লাস্ট ইভিনিং আই অ্যাটেন্ডেড দ্য পার্টি লাস্ট মান্থ ইন লাস্ট মান্থ হবে না অন লাস্ট মান্থ সব হয় না ঠিক আছে এটা কিন্তু মনে রাখবে নেক্সট চলে আসো সেকেন্ড রুলে আমরা চলে আসবো কি বলেছে যে নাউন্সগুলো বলেছে দেখো ইয়েস্টারডে টুডে টুমোরো এই যে তোমার অ্যাডভার্বগুলো রয়েছে এগুলো জেনারেলি অ্যাডভার্ব বলি আমরা তাহলে এই অ্যাডভার্বগুলো কিন্তু কি বলেছে আর অলসো ইউজ উইদাউট প্রিপোজিশন এইগুলো আগে কিন্তু প্রিপোজিশন দেই না কীরকম ধরো আমি বললাম আই উইল গো টু পার্ক স্ট্রিট টুডে আমি আজকে পার্ক স্ট্রিট যাব তাহলে আই উইল গো টু পার্ক স্ট্রিট ইন টুডে অন টুডে অ্যাট টুডে এসব কিন্তু কিছু বসে না টুডে টুমোরো অ্যান্ড ইয়েস্টারডে দিস অ্যাডভার্বস অর টার্মস নেভার গো উইথ এনি প্রিপোজিশন বা নেভার টেক এনি প্রিপোজিশন বিফোর দেন ঠিক আছে এটা মনে রাখবে এক্সাম্পলটা দেখে নেবে ইস ভেরি ইজি এক্সাম্পল নেক্সট দেখো নাম্বার থ্রিতে চলে আসো কি বলেছে ওয়ার্ডস ডিনোটিং টাইম অ্যান্ড প্লেস লাইক অ্যাব্রড মিনিট বিট ইনসাইড আউটসাইড এই যে এক্সপ্রেশনগুলো স্পেশাল এটা মনে রাখবে এই এক্সপ্রেশনগুলো কিন্তু কখনোই প্রিপোজিশন ক্যারি করে না এক্সাম্পল রোহান লিভস ইন অ্যাব্রড এটা হবে না অ্যাব্রড মানে বিদেশ ঠিক আছে আই এম গোয়িং অ্যাব্রড আই এম গোয়িং টু অ্যাব্রড না আই এম গোয়িং অ্যাব্রড ঠিক আছে হি ইজ কামিং ফ্রম অ্যাব্রড সেটা তুমি বলতে পারো যে ও অ্যাব্রড থেকে আসে সেটা ইউজ করা যায় বাট ইন জেনারেল কিন্তু অ্যাব্রড মিনিট বিট ইনসাইড আউটসাইডে প্রিপারেশন দেবে না ঠিক আছে ওকে নেক্সট চলে আসো পরের রুলে নাম্বার ফোর কি বলেছে দেখো বলেছে ইফ ভার্বস শোয়িং মুভমেন্ট লাইক গো অন গেট গো আর গেট এটা যদি মুভমেন্ট বোঝায় যাচ্ছি পৌঁছাচ্ছি এবং তারপর যদি হোম ওয়ার্ডটা থাকে দ্য ওয়ার্ড হোম তাহলে কিন্তু কখনোই আমরা তার হোমের আগে টু ইউজ করব না আই এম গোয়িং টু হোম হয় না রং এক্সপ্রেশন আই এম গোয়িং হোম ঠিক আছে হি ইজ কামিং হোম হি ইজ কামিং টু হোম এটা কিন্তু হবে না দ্যাট উইল বি রং এক্সপ্রেশন খুব সাবধান তাহলে এটা একটু মনে রাখবে যেমন দেখো এখানে দিয়েছে আই ওয়েন্ট হোম বাই ট্রেন আমি বাড়ি গিয়েছিলাম বা বাড়ি ফিরেছিলাম আই রিটার্ন হোম বাই ট্রেন তাহলে কখনোই কিন্তু টুটা বসবে না ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা জিনিস বলে রাখি এই গেটের ব্যবহারটা বলে রাখি দেখো গেট মানে কিন্তু শুধু পাওয়া নয় এখন মডার্ন ইংলিশ কিন্তু অনেক বদলে গেছে অনেক চেঞ্জেস আসছে অনেক সিম্প্লিফাইড হয়ে গেছে ইংলিশটা ঠিক আছে ধরো আমি তোমাকে বললাম যে বাংলায় তোমাকে বলছি যে আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরো এটা বললাম তাহলে আমি কি বলবো প্লিজ আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি যেও যদি বলি আমি প্লিজ গো হোম সুন বা আর্লি টুডে ঠিক আছে এটা হচ্ছে প্লেন ইংলিশ এবার গেট দিয়ে বলি আমেরিকানরা খুব বলে এটা যে প্লিজ গেট হোম আর্লি টু নাইট বা আর্লি টুডে ঠিক আছে তাহলে গেট হোম মানে এখানে কিন্তু বাড়ি পাওয়া কিন্তু নয় এখানে বাড়ি পৌঁছানো ধরো আমি বললাম আই গট আই গট মাই অফিস হুম টুডে অ্যাট টেন এম তার মানে কি আমি অফিস পৌঁছেছিলাম আজকে সকাল দশটায় তাহলে আই গট মাই অফিস দ্যাট মিন্স আই রিস্ট মাই অফিস ঠিক আছে এরকম মানে কিন্তু ক্যারি করে সুতরাং এটা একটু মনে রাখবে এগুলো খু
नेक्स्ट हमें चले आसब पर रूले नम्बर फाइव कि बोले से बोले से किस भार्ब आज जमन धर एडभाइस आस्क बेग तपर कमांड एनकारेज इमप्लोर इनवैट अर्डर रिमाइंड रिकमेंड टेल रिक्वेस्ट अर्ज वर्न ये भार्बगुल रही है कैन भी फलो डिडेक्टलि ब द पार्सन उदाउट यूजिंग टू एगुलो जो को डेक्ट सबजेक्ट जी तेल क्यों तुम टू यूज करा दरकार नहीं एक्साम्पले आसो जमन धर एखे दिए हि एडभाइज टू मि प्रयोजन नहीं हि एडभाइज मि टू डु इट बा टू गो देर टू वेट देर ठीक है आंटिल हिट रिटार्न ए रखम जो कि बसे तेल से क्षेत्र में क्योंकि जेनरलि एडभाइज वर्ज वर्ण एरपर टू क्यों बसाई ना ये माथा रखते एगुल मान एक जानो तुम्हारा आशा करी तबुओ बी एडभाइस मैंने को किस परामर्श देवा एडभाइस करा ठीक है आस्क मैंने जिज्ञासा करा बेग मैंने हम तुम एक्चुअलि भिक्षा करा बोझा बेग मैंने तुम क्षमा चाहो से बोझाते पर कमांड मैं टू अर्डर सामथिंग एनकारेज मैं टू मोटीट टू एनकारेज उत्साहित करा इमप्लोर मैं हे का राजी करानो का रिक्वेस्ट कर राजी करानो मनाना जैसे बोली इनवैट मैं तुम्हारा जो आमंत्रण करा अर्डर जानो रिमाइंड मैं स्मरण करानो रेकमेंड मैं सुपारिश करा रेकमेंड टेल मैं जानो रिक्वेस्ट हम तुम अनुरोध करा और आर्ज मान तई डिपलि अनुरोध करा डिपलि रिक्वेस्ट करा आर्ज और वार्न मान हे का वार्निंग देवा निषेध करा आगे थे सतर्क कर देव ठीक है ये वार्डगुलर जो डायरेक्टलि सबजेक्टर पर यूज कर तेल टू यूज करी ना आई वार्न हिम नट टू गो देर तर मैंने कि हमें ओके ओखने जो बारण कर ठीक है आई वार्न टू हिम एट क्यों है ना ठीक है तपर धर हमें बोली हि आस्ट टू मि ये है ना हि आस्ट मि ठीक है आई रिमाइंडेड टू हिम है ना आई रिमाइंडेड हिम तपर टू दिए तुम बाकी पार्ट दाओ असुविधा नहीं टू दिए बाकी दिल तुम टूर पर भाव आस दैट उल बी द एक्साम्पल अफ इनफिनिटी आई रिमाइंडेड हिम टू गो टू अफिस टू मरो से भूले गो मना कर दिल पर दिन अफिस जावर कथा ठीक है तेल टू गो ये टू गोटा हो इनफिनिटी तेल रिमाइंड हिम टू हिम क्यों है ना ये मना रखे ठीक है चलो एट गल बेसिक किस रुल्स एबारमें बोल कि एप्रोप्रिएट बा ट्रावलसम प्रिपोजिशन ठीक है कि प्रिपोजिशन थे जगू ना मैं वार्डर पर सेम वार्ड तरह जे धर एक वार्ड आज एंग्री एखे जेटा आंग्रिर पर दो तीन रकम प्रिपोजिशन बसते पर ए तीन रकम बसाले तुम मान क्योंकि बदले जाए कौनटार की मान है से खूब भलोक तुम्हें जानते हैं यही हमें बोलो जो प्रथम जो एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन चार्ट फलो करो यू कैन गेट इट फ्रम एनी गुड सोर्स हमें बल सब भलो सोर्स हे पी के सरकार ठीक है देखो हमें एक्साम्पलगुल आलोचना करी तीन चारटे पाँचा आ खूब ट्रावल क्रिएट कर एगो एक दिख दिख हम क्योंकि मान बदले जाए प्रथम हो एंग्री को व्यक्तर प्रति राग धर तुम जो बाबार प्रति खूब रेगे गलम राग कर लम ती बोल आई एम एंग्री उथथ माई फादार को व्यक्ति व मानुषर प्रति राग कर लेंग्री उथथ को वस्तु वो जिन अबजेक्ट वो धर कारो कथा कारो ओपिनियन से तुम राग कर ले एंग्री एट ये मना रखते हैं एक्साम्पल दीजिए आई एम एंग्री एट यर रूड बिहेवियर तुम क्या बोलो जो तुम रूड बिहेव करो हमें बिहेवियर खूब रागान्वित हो आई एम एंग्री एट यर रूड बिहेवियर एबार धर तुम क्या प्रश्न करो जो तुम्हें जो राग करो कि विषय राग करो क्या राग करो बोलें कि विषय राग करो तेल एंग्री अबाउट एंग्री अबाउट मैंने अबाउट ह्वाट सबजेक्ट व्हाट पॉइंट दैट यू आर एंग्री उथथ मि ए रखम ठीक है तेल पॉइंट अफ एंगार जो बोझा सबजेक्ट अफ एंगार जो बोझा तेल तुम्हें से जाना जो एंग्री अबाउट बोलते पर को वस्तु जी बोझा पार्टिकुलर को थिंग अबजेक्ट जी बोझ तेल एंग्री एट और को व्यक्ति जी बोझा कि हो जाए एंग्री उथथ ये तीनटे खूब भलोक मना रखे ठीक है चलो नेक्स्ट एपोलोजाइज देखो एपोलोजाइज मैं हे क्षमा चावा ठीक है को व्यक्तर का क्षमा चावा एपोलोजाइज टू ठीक है आई एपोलोजाइज टू माई आंकल फर माई मिसबिहेवियर देखो कारोर का क्षमा चावा एपोलोजाइज टू हल को क्षमा चावा एपोलोजाइज फर खूब इजी टू रिमेम्बर को किचुर क्षमा चावा एपोलोजाइज फर और को कारो का क्षमा चाओ एपोलोजाइज टू ये मना रखे एट एक्साम्पल दिए धर बोल जे माई फ्रेंड एपोलोजाइज टू माई फादार फर हिज रंग वार्डस ठीक है बा फर हिज डिजनेस्ट से एक असत् से बाबर का क्षमा चेज कि असत् क्ज कर तरह क्षमा चेज तेल हि एपोलोजाइज टू माई फादार फर हिज डिजनेस्ट 
বোঝা গেল কোনো কিছুর জন্য ডিজনেস্টির জন্য ফর আর কার কাছে বাবার কাছে তাহলে অ্যাপোলোজাইজ টু এটা মনে রাখবো চলো নেক্সট আমি চলে আসবো পরের শিটে কি বলেছে দেখো এবারে হচ্ছে এঙ্গেজ দিয়ে এঙ্গেজ ইন এঙ্গেজ ইন মানে কোনো কিছু কাজে ব্যস্ত থাকা বিজি উইথ সামথিং ঠিক আছে যেমন ধরো এখানে দিচ্ছে আই এম এঙ্গেজ ইন রাইটিং অ্যান আর্টিকেল আই এম এঙ্গেজ ইন স্টাডিং ফর মাই এক্সামস ঠিক আছে তাহলে এঙ্গেজ ইন মানে হচ্ছে কোনো কিছু কাজের সঙ্গে বিজি থাকা আর এঙ্গেজ টু মানে কি বেট্রোথেড বেট্রোথেড মানে হচ্ছে তোমার কারোর সঙ্গে বিবাহ মানে হবে তার আগে সেই যে একটা তোমার হয় মাংনি যেটাকে বলে বিবাহ বন্ধন হবে তার আগে সেই সেটাই আবদ্ধ চুক্তিবদ্ধ বা আবদ্ধ বলা হয় প্রমিসড বলতে পারো তাহলে বা কমিটেড বলতে পারো তাহলে এঙ্গেজ টু এক্সাম্পল কি রিতা ইজ এঙ্গেজ টু রাজেশ মানে রিতা রাজেশের সঙ্গে এঙ্গেজড দ্যাট মিন্স দে আর গোয়িং টু গেট ম্যারেড ভেরি সুন ঠিক আছে তাহলে এঙ্গেজ টু চলো নেক্সট হচ্ছে গুড অ্যাটস এটা খুব কনফিউজিং অনেকে বলে হি ইজ গুড ইন দিস সাবজেক্ট ইন কিন্তু হয় না এটা সবসময় কিন্তু অ্যাট হবে ধরো তুমি বললে যে তুহিন ইজ গুড অ্যাট ম্যাথামেটিক্স তাহলে তুহিন অঙ্কে খুব ভালো হি ইজ গুড অ্যাট আর্চারি মানে সে ধনুর্বিদ্যায় খুব ভালো ঠিক আছে তাহলে এগুলো একটু মনে রাখবে তাহলে সি এখানে একটা এক্সাম্পল হচ্ছে সি ইজ গুড অ্যাট ইংলিশ সে ইংলিশে খুব ভালো হুম তাহলে গুডের পর সবসময় কিন্তু অ্যাট ইউজ করা হয় অ্যাজ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন রাইট নেক্সট চলে আসো কিওর দেখো অ্যাকচুয়ালি কিওর মানে হচ্ছে কাউকে সুস্থ করা বা রোগ নির্মূল করা হুম সুস্থ করা তাহলে এই কিওরটা দুভাবে ইউজ করা যেতে পারে একটা হচ্ছে কিওর নাউন হিসাবে একটা হচ্ছে ভার্ব হিসাবে আমি আগে ভার্বটা বলি ভার্বটা কী দেখো দিয়েছে ডক্টর শেট্টি কিওর্ড মি অফ মাই ডিজিজ ডক্টর শেট্টি আমাকে আমার রোগ থেকে মুক্ত করেছিল আমার রোগ থেকে নিরাময় করেছিল তাহলে এখানে কিন্তু যে কোনো রোগ থেকে কিওর করা তাহলে কিওর অফ হয় এই কিওর অফটা হচ্ছে তোমার একদম অ্যাপ্রোপ্রিয়েট টার্ম এটা কিন্তু মনে রাখবে ঠিক আছে এই জন্য দেখো কিওর্ড মি অফ মাই ডিজিজ হলো ঠিক আছে কিওর অফ একইভাবে বলি এবার নাউন হিসাবে ধরো আমি বললাম যে ক্যান্সারের কোনো প্রতিকার নেই বা ক্যান্সারের কোনো কিওর নেই হুম তাহলে আমি কি বলবো দেয়ার ইজ নো কিওর ফর ক্যান্সার এখানে একটা এক্সাম্পল ওরকমই দেওয়া আছে দেয়ার ইজ নো কিওর ফর এইচআইভি বা এইডস ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে কিওর ফর মানে কোনো কিছুর প্রতিকার হওয়া বা কোনো কিছুর অ্যাকচুয়ালি ট্রিটমেন্ট থাকা বা হওয়া তাহলে কিওর ফর ঠিক আছে এটা মনে রাখবে নেক্সট চলে আসো কিছু ইম্পর্টেন্ট গ্রুপ ওয়ার্কস নিয়ে আজকে আলোচনা করি এই অবধি আমাদের গেল মোটামুটি প্রিপোজিশন নিয়ে ডিসকাশন এবারে আজকের জন্য কিছু গ্রুপ ভার্বস রয়েছে গ্রুপ ভার্বস মানে তোমরা জানো গ্রুপ ভার্বসকে আরেকটা কথা বলে ফ্রেজাল ভার্বস ঠিক আছে যেমন ধরো তোমার অনেক ফ্রেজাল ভার্ব হয় ধরো ব্রেক আউট তাহলে ব্রেক মানে ভাঙা আউট মানে বাইরে বাইরে ভাঙা এরকম কিন্তু নয় যখন ব্রেক আউট একসঙ্গে ইউজ করা হচ্ছে ইট ইজ বিকামিং আ ফ্রেজ বা ফ্রেজাল ভার্ভ জেনারেলি কী হয় একটা ভার্ভ থাকে তার সঙ্গে আমি প্রিপোজিশনকে অ্যাড করি এই দুটোকে করে নিয়ে একটা হয় ফ্রেজাল ভার্ভ রাইট তাহলে যখন ফ্রেজাল ভাব ফর্মেশান হয়ে যায় তারপর কিন্তু মিনিংটা পুরো অন্যরকম ব্রেক আউট মানে কি ছড়িয়ে পড়া কোনো কিছু স্প্রেড করে ফেলা ধরো আমি বললাম যে করোনা ভাইরাস হ্যাজ ব্রোকেন আউট অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড তার মানে কি সারা পৃথিবীতে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়েছে ঠিক আছে তাহলে ব্রেক আউটের ফর্মটা বদলালো হ্যাজ ব্রোকেন আউট হয়ে গেল এরকম আজকে আমি পাঁচটা এক্সাম্পল নিয়ে এসছি এই পাঁচটা খুব ভালো করে দেখবে দেখো প্রথমটা কী আছে ফার্স্ট হচ্ছে ব্রেক অফ ব্রেক অফ মানে হচ্ছে হঠাৎ থেমে যাওয়া ধরো আমি বললাম যে ক্যাবিনেটে মিনিস্টাররা একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় ডিসকাস করতে করতে হঠাৎ থেমে গেল কোনো একটা প্রবলেম হলো থেমে গেল তাহলে কি বলবো দ্য মিনিস্টার্স ইন দ্য ক্যাবিনেট ব্রোক অফ ইন দ্য মিডল অফ দেয়ার ডিসকাশন তার মানে কি যে তাদের ডিসকাশনের মাঝখানে তারা হঠাৎ থেমে গেল টু স্টপ সামথিং অ্যাব্রাপ্টলি বা সাডেনলি ঠিক আছে এটা হচ্ছে ব্রেক অফ খুব ইম্পর্টেন্ট একটা গ্রুপ ওয়ার্ক নেক্সট চলে আসো ব্রিং ফোর্থ ব্রিং ফোর্থ মানে হচ্ছে কোনো কিছু উৎপন্ন করা কোনো কিছু প্রডিউস করা জেনারেলি আমরা একটা গাছ টাচের সঙ্গে বলি বা জেনারেলি ট্রিস ভেজিটেশনের সঙ্গে বলি ধরো বললাম যে দ্য ট্রি হ্যাজ ব্রট ফোর্থ সুইট ফ্রুট তার মানে কি যে এই গাছটা খুব মিষ্টি ফল ফলে জন্ম দিয়েছে বা ফল প্রডিউস করেছে ঠিক আছে তাহলে ব্রিং ফোর্থ টু প্রডিউস রাইট নেক্সট চলে আসো অ্যাকাউন্ট ফর অ্যাকাউন্ট ফর মানে কিন্তু আবার অঙ্ক হিসাব কিতাব একদমই নয় অ্যাকাউন্ট ফর মানে হচ্ছে তোমার কোনো কিছুর জন্য উত্তর দেওয়া বা অ্যাকচুয়ালি বলে জবাবদিহি করা ঠিক আছে যেমন এক্সপ্লেইন দ্য রিজন যেমন ধরো আমি বললাম যে ইউ হ্যাভ টু অ্যাকাউন্ট ফর ইউর অ্যাক্টিভিটি তাহলে অ্যাকাউন্ট ফর মানে যেটা বললাম কখনোই কিন্তু হিসাব কিতাব করা নয়
নেক্সট চলে আসো ব্যাক আউট খুব ইউজফুল একটা টার্ম আমরা অনেক সময় বলি কনভারসেশনে ব্যাক আউট মানে হচ্ছে কেউ পিছনে চলে আসা অথবা কোনো প্রমিস বা কমিটমেন্ট করলো সেটা কিন্তু লাস্ট অব্দি রাখলো না কথার দাম রাখলো না ঠিক আছে শেষ মুহূর্তে ব্যাক আউট করে অনেকে তো সেই হচ্ছে ব্যাক আউট তাহলে ফেল টু মেনটেন আ প্রমিস ঠিক আছে ধরো আমি একটা এক্সাম্পল দিই যে দ্য পার্সন ব্যাকড আউট অ্যাট দ্য ইলেভেন্থ আওয়ার তার মানে কি লোকটা একদম শেষ মুহূর্তে পিছনে হটে গেল মানে কি তার কথার থেকে সে রাখলো না কথাটা তার যে কথা দিয়েছিল কমিট করেছিল সেটা রাখলো না ঠিক আছে ধরো কারো কথা ছিল যে সে একটা কিছু কাজ করবে একটা কোর্সে ভর্তি হবে ঠিক আছে কিন্তু সে অ্যাকচুয়ালি কোর্সটা ভর্তি হব বলেও হলো না বা সে একটা পার্টিকুলার পরীক্ষায় বসবে ও বললো যে হ্যাঁ আমি পরীক্ষাটায় বসবো ফর্ম ফিল আপ করবো লাস্ট মুহূর্তে ফর্ম ফিল আপ লাস্ট দিন বলছে না আমি করবো না তার মানে কি ব্যাকড আউট ঠিক আছে তাহলে এক্ষেত্রে আমরা ব্যাক আউট কথাটা ইউজ করবো যে কোনো কিছু প্রমিস করে না রাখা পিছনে সরে যাওয়া রাইট চলো নেক্সট হচ্ছে কাস্ট অফ কাস্ট অফ মানে কি কাস্ট অফ মানে টু রিলিজ সামথিং বা টু রিমুভ সামথিং ঠিক আছে কাস্ট অফ টু রিলিজ সামথিং বা টু রিমুভ সামথিং ধরো আমি বললাম যে হি কাস্ট অফ হিজ ব্যাড কনসেপ্টস অ্যাবাউট ডেমোনিটাইজেশন হুম তার ডেমোনিটাইজেশন নিয়ে তার যে বাজে কনসেপ্ট ছিল সেটাকে সে রিলিজ করে দিল বা সেটাকে রিমুভ করে দিল রাইট অনেক কিছু নিয়ে আমাদের অনেক ফলস নোশন বা কনসেপ্ট থাকে তো সেখানে আমরা কাস্ট অফ ওয়ার্ডটা ইউজ করতে পারি ঠিক আছে ওকে তাহলে এই মোটামুটি রইল আজকের লেসনে তাহলে আমরা একটু সাম আপ করি আজকে আমরা কি শিখতে পারলাম দেখো আজকে আমরা যেটা জানলাম যেগুলো জানলাম সেটা হচ্ছে প্রিপোজিশন এবং গ্রুপ ওয়ার্ডস ঠিক আছে প্রিপোজিশন কি আমরা জানলাম যে প্রিপোজিশন ইজ টাইপ অফ ওয়ার্ড উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি প্লেসড বিফোর আ নাউন আর আ প্রোনাউন টু শো ইটস রিলেশন উইথ দি আদার পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স এটা আমরা দেখলাম এক্সাম্পল প্রচুর আছে আমি তোমাদের বলেছিলাম কিছু রেয়ার পার্ট যেমন পার্টিসিপিয়াল প্রিপোজিশন কনসার্নিং পেন্ডিং ডিউরিং এগুলো কিছু ডাবল প্রিপোজিশন রয়েছে যেমন ডাবল প্রিপোজিশন হচ্ছে তোমার ধরো অয়িং টু তারপর ধরো তোমার ডাবল প্রিপারেশন হচ্ছে তোমার ফ্রম উইদ ইন হ্যাঁ ফ্রম আন্ডার ঠিক আছে এইগুলো হচ্ছে ডাবল প্রিপারেশন আমরা ফ্রেজাল প্রিপোজিশনটাও আলোচনা করেছি অন অ্যাকাউন্ট অফ ইন ভিউ অফ বাই ভার্চু অফ উইথ দ্য হেল্প অফ এগুলো আলোচনা করেছি তারপর তোমার প্রিপোজিশনের কিছু রেস্ট্রিকশানস রয়েছে আমরা ডিসকাস করেছি ঠিক আছে যেমন ধরো টুডে ইয়েস্টারডে টু মোডার আগে প্রিপারেশন হয় না তারপর তোমার ইয়েস্টারডে লাস্ট মান্থ দিস মান্থ হ্যাঁ তারপরে তোমার দ্যাট ইয়ার লাস্ট ইয়ার এই যে ইয়ার মান্থ উইক এগুলো আছে এগুলোর আগেও আমরা প্রিপারেশন ব্যবহার করি না ঠিক আছে তারপর তোমার আমরা আরও দেখলাম যে তোমার আরও কিছু রুলস রয়েছে যেমন ধরো অ্যাব্রড বিট মিনিট ইনসাইড আউটসাইডের আগে আমরা কোনো প্রিপারেশন আলাদা করে ব্যবহার করি না ঠিক আছে তারপর ধরো আমরা দেখলাম হোম যে ওয়ার্ডটা আছে হোমের আগে কখনো টু বসে না ঠিক আছে কখনো টু আমরা বসায় না গো হোম বা গেট হোম বলি এটা আমরা দেখেছি তো এই মোটামুটি প্রিপারেশনের কিছু এক্সাম্পলস এবং কিছু বিশেষ রুলস ছিল যেগুলো কিন্তু নোটিসেবেল এরপর আমরা কিছু ট্রাবলসাম টার্মস দেখেছি যেমন অ্যাংরি উইথ অ্যাংরি অ্যাবাউট এগুলো তারপর ধরো অ্যাপোলোজাইজ টু অ্যাপোলোজাইজ ফর এগুলো দেখেছি অনেক কিছু আরও আছে চারটা দেখে নেবে এসেন্সিয়াল টু হয় এসেন্সিয়াল ফর হয় ঠিক আছে তারপর ধরো তোমার ভাইটাল টু হয় ভাইটাল ফর হয় ঠিক আছে এরকম দেয়ার আর প্লেন্টি অফ ওয়ার্ডস অ্যান্ড এক্সপ্রেশনস যার পর কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন বসে এবং দু তিন রকম বসে তার মানেটাও কিন্তু ডিফারেন্ট হয়ে যায় ঠিক আছে গুড অ্যাট আমরা আলোচনা করেছি এংগেজ ইন এংগেজ অ্যাট আমরা আলোচনা করেছি বা টু আলোচনা করেছি ঠিক আছে তারপর কিওর অফ কিওর ফর ডিসকাস করেছি আমরা এগুলো একটু দেখে নেবে ভালো করে আমার পিডিএফ দেওয়া থাকবে আর গ্রুপ ভরবো আমরা বিশেষভাবে পাঁচটা আজকে আলোচনা করেছি আরও তোমাদেরকে চ্যাপ্টারের শেষে আমি ডেলি দিতে থাকবো অ্যাজ ইউজুয়াল রাইট তো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের প্রি পজিশন লেসন এবং গ্রুপ ওয়ার্ক তোমরা ভালো করে পড়বে যদি কোনো ডাউটস থাকে বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তোমরা আস্ক নিতে অবশ্যই কিন্তু পাঠাবে ঠিক আছে ভালো থাকো ভালো করে পড়ো আবার নেক্সট সেশনও দেখা হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ